Bueno, muchas gracias en primer lugar eh, a la organización. Es un placer eh, estar aquí en este foro para contaros un poco qué hacemos en nuestro laboratorio, en nuestra unidad del Instituto India Energía para revalorizar estos eh, subproductos y fracciones residuales eh, que vienen de, de la, del sector agroalimentario. O no pasan o pasan muy rápido. Eh, bueno, los institutos SIMDEA Energía son una red de institutos que pertenecen al Gobierno de la Comunidad de Madrid. Eh, son, estamos, están activos desde el año 2007 y en ellos trabajamos un total de 500 investigadores y sumando todo el, el personal de los institutos SIMDEA Energía somos casi mil empleados. Aquí tenéis los institutos INDEA que podemos encontrar a lo largo y ancho de la Comunidad de Madrid y yo trabajo en el Instituto INDEA Energía que está situado en la ciudad de Móstoles. No sé si, si conocéis un poco la región. El objetivo del Instituto INDEA Energía es promover y llevar a cabo actividades de investigación de I+.D. en tecnologías para la producción de energías limpias, ¿no? de energía sostenible. Eh, tenemos diferentes líneas de investigación, como es la producción de biocombustibles, hidrógeno, biodiesel, bioetanol. También trabajamos en energía solar, en almacenamiento de energía, en sistemas energéticos de alta eficiencia, en valorización de emisiones de CO2 y en análisis y evaluación de los nuevos sistemas energéticos. Aquí en la pantalla veis algunos números. Actualmente tenemos alrededor de 90 proyectos activos. Captamos este, estamos captando fondos externos alrededor de 4 millones de euros y colaboramos con más de 70 empresas en el marco de diferentes proyectos y contratos. Estamos muy orgullosos de nuestras plantas piloto y demostración. Podéis ver en, la, en las imágenes algunas de ellas. Tenemos un campo solar y, y varios simuladores solares. También tenemos una, una planta piloto de testeo de baterías y condensadores electroquímicos y una planta piloto de crecimiento de microorganismos fotosintéticos que per, pertenece a, a nuestra unidad. Estas son las unidades de investigación que están en el eh, Instituto de Energía. No las voy a nombrar todas, eh, simplemente repetiros pues que eh, lo que os voy a mostrar aquí es el trabajo que hacemos dentro de la unidad de procesos biotecnológicos. Pues bien, en esta unidad nuestro reto es entender los requerimientos de ciertos microorganismos y desarrollar medios de crecimiento y fermentación teniendo en cuenta el bioproducto a generar la economía del proceso y la idoneidad de los medios de cultivo, de los ingredientes en el medio, para su posterior escalado. Eh, nuestra línea de, investigador, de investigación principal es la recuperación del carbono y también eh, de, de otros elementos como el nitrógeno y el fósforo, de los residuos o subproductos para producir biocombustibles y bioproductos. Como abordamos este, este, esta línea de investigación, pues trabajamos en el desarrollo de diferentes bioprocesos para maximizar la eficiencia de, de la producción. Identificamos eh, qué indicadores microbianos son eh, clave para mejorar las eficiencias de proceso. Y también trabajamos mucho en el desarrollo de sistemas microorganismos más robustos adaptados a los bioprocesos eh, de interés. Este es un esquema general de los diferentes eh, residuos, procesos y bioproductos que abordamos en nuestras investigaciones. Trabajamos mucho con residuos de microalgas, también con residuos sólidos urbanos y también con la ignocelulosa y, por supuesto, con residuos o subproductos agroalimentarios. Estos residuos los transformamos en diferentes bioprocesos que pueden ser la digestión anaerobia, la fermentación anaerobia, la fermentación oleaginosa o la fermentación aerobia, como veréis a continuación. Y mediante estos bioprocesos lo que conseguimos es producir diferentes bioproductos entre los que eh, 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 nos centramos están el biogás, algunos eh, productos compuestos bioquímicos como son los ácidos grasos volátiles, biocombustibles como el bioetanol y el biodiesel que deriva de estos aceites microbianos y también bioplásticos como el ácido láctico que es el precursor del ácido poliláctico. En el campo de la producción de ácidos grasos volátiles, biohidrógeno y bioetanol, estamos aplicando una tecnología innovadora que es la fermentación anaerobia. 
En este caso, lo que hacemos es someter a la materia orgánica en vez de llevarla a un proceso de digestión anaerobia convencional para producir biogás, intentamos inhibir esta última fase del proceso para con ello aumentar la producción de estos ácidos grasos volátiles de cadena corta, también compuestos de interés como el hidrógeno y el etanol, que veréis a continuación. Eh, uno de los ejemplos con los que trabajamos en el laboratorio es, por ejemplo, la valorización de los residuos de sandía. Estas son sandías que no llegan al mercado porque tienen algún defecto que no son apropiadas para su, su, su puesta y llegada al consumidor. Y lo que hacemos es revalorizar estos residuos mediante este proceso para acumular este, este tipo de ácidos. Esta, este subproducto en concreto tiene una, una alta... Eh, cantidad de carbohidratos y por ello, como veis en la gráfica, en el color azul, el ácido graso volátil que más se acumula en nuestro medio de fermentación es el ácido hexanoico. Como veis en esta pirámide invertida, el ácido, el ácido hexanoico es uno de los ácidos grasos volátiles de cadena corta que más eh, valor en el mercado tiene. No solo ácidos grasos volátiles es lo que conseguimos con este eh, proceso de fermentación anaerobia. Cuando tuneamos las eh, condiciones de proceso, eh, conseguimos también en, este mismo, eh, en esta misma tecnología eh, producir bioetanol, que puede ser eh, utilizado como sustitutivo de la gasolina, como conocéis, y también eh, conseguimos una corriente de biogás que tiene hasta un 70% de hidrógeno. En nuestro laboratorio, aparte de eh, tunear las condiciones del proceso, también hacemos análisis de las poblaciones microbianas, de los microorganismos que están eh, involucrados en esta tecnología. Como veis aquí en estas eh, rayas de colores, en la que encontráis eh, eh, a mano izquierda, estos son los diferentes microorganismos anaerobios que están en un fango, los diferentes grupos de microorganismos que están en un fango convencional de una eh, depuradora. Y en la parte de la derecha veis que la hay menos colores, esto significa que hay menos grupos de microorganismos, porque lo que conseguimos cuando variamos las condiciones de proceso es especializar esa eh, población microbiana hacia... Eh, aquellos que son productores de los productos que para nosotros son de interés. Con esta tecnología no solo podemos conseguir la producción de ácidos grasos volátiles, de etanol e hidrógeno, sino también si separamos las fracciones en la fracción sólida, que tendrá alrededor de un 50% de carbohidratos y un 40% de proteínas, la podemos llevar a una digestión anaerobia convencional y producir también biogás y utilizar el residuo como biofertilizante o extraer otros compuestos de interés como son los bioestimulantes. Estos ácidos grasos volátiles de cadena corta que vienen de estos residuos se pueden producir y se pueden utilizar como productos químicos per se, extraerlos y separarlos del medio, pero últimamente lo que estamos haciendo también es investigar cómo esos ácidos pueden ser empleados por las levaduras como fuente de carbono para producir lípidos. En este caso tenemos un proceso secuencial, en la primera etapa tenemos la fermentación anaerobia, que es la tecnología que os acabo de mostrar, y ese medio, que tiene un alto contenido en ácidos grasos volátiles, se lo damos como medio de cultivo a las levaduras eh, que son capaces de eh, acumular eh, aceites microbianos. Estos aceites microbianos tienen una amplia empleabilidad en, la, en el sector oleoquímico, se pueden, producir, eh, se pueden eh, transformar en biocombustibles como el biodiesel, se pueden eh, utilizar en la industria cosmética, también en, eh, como detergentes, como ceras, o se pueden eh, utilizar también, tienen cierta aplicación en el, en el sector alimentario. Este simplemente es un ejemplo de las eh, altas concentraciones de lípidos que estos microorganismos, estas levaduras, pueden acumular en medios que vienen, eh, estos son resultados en medios reales, que vienen de residuos, eh, en un caso son de pepino y en el otro caso eran de, de residuos de melón, 
y con, eh, en las levaduras eh, somos capaces de alcanzar contenidos en lípidos de alrededor del 80%, en el caso de este ejemplo, y de eh, alrededor del 40% en, en el caso de las gráficas de la derecha, que son resultados, eh, la verdad, que muy prometedores cuando los comparamos con los datos que se observan en la bibliografía. Luego, otro ejemplo de cómo revalorizar estos subproductos o estos residuos no es mediante la eh, utilización de estos ácidos grasos de cadena corta como fuente de carbono. Este es un ejemplo en el que lo que abordamos fue la producción secuencial de etanol y ácido láctico, pero lo que se quería valorizar eran los azúcares lignocelulósicos. En este caso, lo que hacíamos era una primera etapa en la que le dábamos los azúcares de seis carbonos a una levadura para que produjese etanol y en una segunda etapa, los azúcares de cinco carbonos que la levadura no habían sido capaz de, de consumir, eh, la fermentábamos con una bacteria láctica a producir, eh, para que producía ácido láctico. Lo primero que hicimos para ello, como iba a ser un proceso secuencial en el que no queríamos eh, separar, extraer el bioetanol del medio, fue adaptar a esta bacteria láctica a crecer en concentraciones crecientes de etanol. Entonces, realizamos un proceso de ingeniería evolutiva en el cual sometimos a esta bacteria a concentraciones crecientes cada vez más de etanol y fuimos eh, capaces de obtener una levadura altamente resistente con la que alcanzábamos rendimientos de ácido láctico del 0,89 gramos de fuente de carbono consumida, gramos de ácido láctico producido y concentraciones bastante altas del medio. Como veis en esta gráfica, lo que conseguimos fue una estrategia secuencial en la que primero el residuo eh, se, se utilizó para producir un biocombustible y seguidamente se añadió una bacteria en la que fuimos capaces de producir el ácido láctico que, como os comentaba con anterioridad, es un eh, precursor del poliláctico que se puede utilizar como biocombustible. Algunas ideas que me gustaría que nos lleváramos a casa eh, a partir de este foro es que, es, eh, en primer lugar, es interesante, no está aquí, es interesante y necesario disminuir la generación de residuos, por supuesto, pero si ellos una vez son generados, lo interesante en este caso es maximizar la valorización de los mismos. Cada vez apostamos más por estrategias multiproducto, es decir, a partir de un residuo y un mismo proceso que se puedan eh, producir diferentes bioproductos. Hay en la actualidad numerosas tecnologías eh, emergentes para valorizar estos residuos o subproductos que es interesante empezar a considerar. Son muy importantes eh, eh, los microorganismos en este tipo de procesos, entonces no tenemos que olvidar que son, eh, eh, son pilares fundamentales cuando aplicamos esta tecnología. Y lo que es muy interesante también es la, eh, intentar implementar procesos en cascada como el último que, que, que os acabo de comentar. Y con esto, por mi parte, poco más. Gracias a mis compañeros, a muchos de los colaboradores, a empresas, a las agencias financiadoras, el, monesterio, el ministerio, que nos ayuda mucho en nuestros eh, procesos de, de nuestros proyectos de investigación y, por supuesto, a vosotros por vuestra atención.